Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Federica e in questo video voglio condividere con voi i miei consigli per realizzare foto ad un soggetto maschile. Quando si parla di servizio fotografico infatti si trovano quasi sempre informazioni rivolte al pubblico femminile e pochissime invece per quello maschile. Se sei un aspirante modello o un fotografo ti invito quindi a guardare questo video perché potrebbe fare a caso tuo. Innanzitutto se chi scatti non è abituato a stare sotto i riflettori potrebbe non sentirsi così sciolto davanti alla camera ed è qui che le abilità del fotografo entrano in gioco. Quando scatti qualcuno che non ha mai realizzato un servizio fotografico, il nostro obiettivo come fotografi è quello di mettere la persona a proprio agio e dare qualche consiglio su come posare. È importantissimo che prima ancora di pensare di prendere la macchina fotografica in mano, tu riesca a scambiare qualche parola con il modello per conoscerlo e nel caso di un ritratto personale capire anche che tipo di personalità ha per poterla riflettere nei nostri scatti. Se sei un attore, un modello o semplicemente stai cercando un fotografo per realizzare degli scatti personali, assicurati che il fotografo ti ascolti e cerchi di conoscerti prima di passare agli aspetti pratici del servizio. Io ad esempio riservo sempre una consulenza privata con i miei clienti per scambiare idee e capire i gusti di chi devo fotografare, dare consigli sullo stile, sull'ambientazione che sceglieremo per il servizio e così via. Ricorda di continuare a dare dei feedback ai tuoi modelli anche durante lo shooting. È importante mantenere sempre un'energia positiva e una comunicazione aperta, spiegare cosa funziona in camera e cosa no, in modo da creare consapevolezza in chi posa della propria immagine e rendere il servizio meno stressante da entrambi i fronti. Ma passiamo ai consigli per le pose. La differenza tra posare una modella e un modello riguarda soprattutto il risultato che si vuole ottenere. Nel caso di una donna generalmente quello che vogliamo fare è accentuare le sue curve, mentre per un uomo ci si concentra sulla definizione delle linee mascoline. Posare per una foto in primo luogo vuol dire avere una buona presenza davanti alla camera e quindi mostrare il miglior lato di sé per ottenere un ottimo scatto. Osservare e scoprire quali sono i punti di forza di un soggetto è fondamentale per la buona riuscita di una foto. Il mio primo consiglio è quello di essere il più naturali possibile. Se una posa sembra scomoda o non spontanea, di norma non funziona. Non è ovviamente semplice per chi non è un modello professionista essere naturali quando si è sotto i riflettori. Per questo noi fotografi dobbiamo sapere come dirigere il soggetto in modo che si sciolga davanti alla camera. Prendiamo ad esempio i ritratti che si fanno stando in piedi. Le domande che mi sento dire spesso sono come metto le mani? Dove metto le braccia? Quindi per chi non è molto esperto, il secondo consiglio che vi do è quello di sfruttare gli oggetti che avete sulla scena. Fare interagire il soggetto con qualcosa, un accessorio del proprio outfit magari, come l'orologio o la cravatta, oppure se siete in esterna farlo appoggiare ad un muro o ad una balconata. Tutte queste azioni ci aiutano molto nella riuscita di pose naturali perché evitano di finire in una posizione statica e ingessata. Ricorda che non tutti si sentono a loro agio con determinati tipi di pose. Magari qualcuno non ha problemi nel guardare in modo espressivo in camera, altri hanno bisogno di un po' più di pratica. Quello che puoi fare per iniziare è variare dove dirigere lo sguardo. Infatti, variando tra guardare dritto in camera, a destra o a sinistra, otterrai già tre look differenti. Non serve complicarsi la vita! E secondo voi in questo backstage stavamo scattando un modello professionista o no? Scrivete la risposta nei commenti! Se questo video vi è piaciuto e volete altri contenuti come questo, fatemelo sapere qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video! Ciao!